हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में होंगे सेफ होंगे बहुत टाइम के बाद लाइव आके वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे आप में से मेरे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि आप खुद स्क्रीन पे आके यू you नो know, वीडियो बनाया करो तो सी गाइस मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं आप लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ ऑलवेज जो सही इन्फॉर्मेशन है एंड वो ऑफिशियल वेबसाइट से होती है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपने देखा है खुद सो so, इसीलिए मैं जो है आपको वही दिखाता हूँ ऑलवेज जो अपडेट रहेगा वो है शनगन वीज़ा पे कैनेडा वीज़ा पे और कहाँ आप अभी अप्लाई कर सकते हो कौन सी कंट्रीज़ ओपन है वीज़ास के लिए कौन सी कंट्रीज़ कौन सी वीज़ा कैटेगरी जो है वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है इसके ऊपर आज की वीडियो भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा विद इन नेक्स्ट टेन डेज कि जो भी अपडेट रहेंगी जो भी नया अपडेट आया है जो जो भी आने वाला है तो उसके रिलेटेड आज की जो वीडियो रहेगी उससे पहले आ, मैं आपको बोल दूं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें सबसे बात पहले करते हैं गाइज शनगन वीज़ा की शनगन वीज़ा की मैंने लेटेस्ट जो वीडियो डाली है वो वी का अपडेट है अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है हमको कि वी की वेबसाइट पे तो वो दिखा रहे हैं कि दे आर एक्सेप्टिंग री यूनियन वीज़ा एप्लीकेशन दे आर एक्सेप्टिंग यू नो लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन तो मेरे भी फॉलोअर्स ने मेरे से व्हाट्सअप पे ईमेल करके पूछे क्वेश्चंस कि उधर तो अपडेट है लेकिन वेन वी टॉक टू वी वी एफ एस सेंटर एंड दे सेड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन सो जो कि बिल्कुल सही है बट वो वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो आपको आ रही हैं तो उसका रीज़न मैं बता देता हूँ क्या है बेसिकली जो वी है वो एक थर्ड पार्टी है आपको पता है हमसे डॉक्यूमेंट लेके आगे अम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं तो अम्बेसी वीज़ा लगा के या जो भी रिजेक्शन लगा के वी को वापस देती है और वी हमको वापस देता है सो so, वी का वीज़ा से कोई लेना देना नहीं है वी को मतलब नहीं है आपका वीज़ा लगे या ना लगे वो एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम करता है आपके डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है और फॉरवर्ड करता है आगे एम्बेसी को एंड एम्बेसी अपना जो भी है करके प्रोसेस आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रिटर्न करती है वी को और वी आपको दे देता है तो अभी वी को जो एम्बेसी से अपडेट मिलते हैं वी वही अपडेट अपनी वेबसाइट पर यू नो पब्लिश करते हैं सो so, जो भी एप्लीकेशन जिस कंट्री की कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी अपडेट आता है वी को तो वो तुरंत अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं चलो ये तो हो गया अपडेट का ठीक है एक जनरल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं अभी प्रॉब्लम है कि हम वो एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल पा रहे हैं हम क्यों नहीं वी में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं सी अम्बेसी ने वी को अपडेट तो दे दिया कि ये एप्लीकेशन अभी हम एक्सेप्ट करेंगे लेकिन कब से करेंगे कौन सी डेट से करेंगे ये नहीं बताते वो लोग बिकॉज इस वो डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि वो उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल हैं कि नहीं हैं ड्यू टू कोविड 19 लार्ज नंबर्स ऑफ केसेस वी हैव इन इंडिया द मोमेंट राइट सो बहुत सारे बंदे घर पे से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इवन एम्बेसी में या वी एफ एस की बात कर ले जो उनके मैनेजर लेवल या सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं सो so, कहीं ना कहीं आ, स्टाफ की कमी भी है दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं जिसको डील करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए बिकॉज विद द शॉर्ट नंबर ऑफ स्टाफ यू कैन नॉट हैंडल ऑल द एप्लीकेशन आपने देखा होगा उन्होंने लिखा है लिमिटेड नंबर में लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन ले रहे हैं तो लिमिटेड नंबर में क्यों है पहले तो ऐसा कुछ नहीं था उसका ये रीज़न है कि उनके पास शॉर्टेज uh, है स्टाफ की uh, तो रिज़ल्ट तो सबको जल्दी चाहिए आपको भी जल्दी चाहिए तो उनके पास इतना मैन पावर नहीं है कि को इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन को वो एक साथ में यू you नो know, वीज़ा लगा के आपको दे दें पासपोर्ट सो इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है एंड इसी वजह से वी एफ एस अपॉइंटमेंट ओपन नहीं कर पा रहा क्योंकि जब भी वी एफ एस आगे फॉरवर्ड करेगा आपकी एप्लीकेशन तो उनको एक्सेप्ट uh, भी करनी पड़ेगी एम्बेसी को विच दे आर नॉट डूइंग इट एट द मोमेंट सो दैट्स वाई आपको 
बी एफ एस भी कोई जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा सो जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ाज हैं गाइज मैं बता दूँ आपको शनगन एरिया के जो भी शॉर्ट टर्म वीज़ाज हैं वो इस समय नहीं ग्रांट किए जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट ट्रैवलर्स फ्राम थर्ड कंट्री टू विजिट यूरोप इवन इंडिया उस लिस्ट में नहीं है इंडिया रेड जोन में है बिकॉज वी हैव मोर देन सिक्सटी लैख केसेज इन इंडिया सिक्स मिलियन से अवब केसेज हैं इंडिया में एट द मोमेंट सो इंडिया हाई रिस्क कंट्री है कोई भी कंट्री अपनी कंट्री में इंडिया से कोई भी ट्रैवलर जब आता है तो वो नहीं चाहते कि वो आए बिकॉज ऑफ द केसेज बिकॉज वी हैव लार्ज नंबर ऑफ केसेज इन इंडिया सो इसीलिए अभी तक शॉर्ट टर्म वीज़ा जो सी वीज़ा है वो बहुत ही कम बंदों को ग्रांट किया है लेकिन आई डोंट थिंक वो अभी किया है रिसेंटली पहले जिनको मिल गया वो मिल गया अभी किसी को भी उन्होंने जो है वो नहीं दिया है वीज़ा डी वीज़ा यस ऑफ कोर्स डी वीज़ा कैटेगरी है जो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा है जिनका री यूनियन वीज़ा है बहुत लिमिटेड नंबर में वीज़ाज ग्रांट हुए हैं री एंट्री के वीज़ाज बहुत ज़्यादा ग्रांट हुए चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप यू नो आप वर्क परमिट हैं वहाँ पर आप इंडिया में थे इंडिया में फंसे हुए थे आपको अभी फ्लाइट है अवेलेबल तो आप इटली के लिए यू नो डेनमार्क हो गया जर्मनी हो गया आप इनके लिए अपना जो है लॉन्ग टर्म का वीज़ा है आपका अपना री एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो तो वो आपको वीज़ा जो है वो जरूर मिल जाएगा री एंट्री के लिए ओनली अभी तक आप शनगन वीज़ा से आप टूरिज़म के लिए नहीं जा सकते बिकॉज सभी 26 कंट्रीज़ ने अपने डोर्स हैं जो वो इंडियंस के लिए बंद किए हुए हैं जो टूरिज़म वीज़ा के लेके जाना चाहते हैं शनगन डेफिनेटली फ्यू ऑफ दैम दे आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द वी एफ एस सेंटर्स बट बट दे आर नॉट लेटिंग यू टू कम टू यूरोप फॉर टूरिज़म पर्पज़ ये हो गया शनगन का अभी बात करते हैं कनाडा की कनाडा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वो वेट कर रहे हैं अपने वीज़ास के लिए बिकॉज वो घर से स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं 18 मार्च से पहले पहले जिनको वीज़ास मिले थे वो जा चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारे अभी भी गए हैं सिचुएशन में मई जून जुलाई अगस्त में भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कैनेडा पहुँचे हैं कैनेडा पहुँचने पर उनको फोटीन डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ा है और करना पड़ेगा कोई भी जाता है तो तो अभी जो रीसेंट अपडेट आया है मैंने डाला था वीडियो में भी कि थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर हेलोइन है थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को तो उस तक थर्टी फर्स्ट तक कनाडा ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अपनी सस्टेन uh, की हैं बना के रखी हैं कोई भी जो है टूरिस्ट नहीं जा सकता कनाडा ओनली सिटीजन जा सकते हैं रेजिडेंट जा सकते हैं फॉरन वर्कर जा सकते हैं सर्टन फॉरन वर्कर्स और जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं कैनेडियन सिटीजन्स के और रेजिडेंट्स के वो जा सकते हैं सो so, जिनका ट्रैवल नॉन असेंशियल ट्रैवल है वो नहीं जा सकते दूसरी बात करते हैं वी एफ एस की कि कैनेडा येस ऑफकोर्स दे आर स्टिल एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन गाइज प्लीज़ आप सबमिट करें अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ ऑनलाइन कैनेडा एक्सेप्ट कर रहा है प्लीज़ आप अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई आप ऑनलाइन अपनी कनाडा के लिए अपनी फाइल जो है वो सबमिट कीजिए आपको रिजल्ट मिलेगा दैट्स फॉर श्योर हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं है कि आप पेपर से ही मेरे को समझ नहीं आती आप वी क्यों जाना चाहते हैं आप घर बैठे अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं देन वाई यू आर गोइंग टू विजिट दिस वी सेंटर अगर आप मेरे को बोलो तो मैं सच में नहीं ऐसा करूँगा क्योंकि जब ऑनलाइन फैसिलिटी है उसको यूज़ करो आपको घर बैठे ही सब कुछ हो रहा है तो बाहर क्यों जाना आपने आप फाइल सबमिट कर दो उनका जैसे रिप्लाई आएगा बायोमेट्रिक चाहिए ये सब को बताएंगे वो सब कुछ आपके साथ ईमेल पे कांटेक्ट होगा तो वाई डोंट यू डू दिस वाई डोंट यू यू नो जस्ट अप्लाई ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ पेपर एप्लीकेशन सो प्लीज़ आप घर बैठ के अपना जो है फाइल अपनी सबमिट कर सकते हैं Uh, ये है कनाडा का भी कनाडा मैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट देख रहा था तो दे आर सेइंग लाइक दे विल प्रोवाइड वीज़ास ऑन ईमेल एज वेल अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है एंड वीएफएस खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं कोविड के केसेस को देखते हुए सो आई डोंट थिंक के एनी टाइम सोनर दे विल यू नो ओपन दे आर वी एफ एस सेंटर्स ऑफकोर्स सो so, ये आप कैनेडा का अपडेट हो गया तुर्की की बात करते हैं तुर्की बहुत सारे वीज़ा दे रहा है दो साल का वीज़ा दे रहा है तुर्की तो मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए बिकॉज एक एंट्री के लिए अगर आपको दो साल की वैलिडिटी मिलती है तो आप इसके साथ शनगन कंट्रीज यू नो जॉइंट करके आप अपना ट्रिप बना सकते हैं आपको शनगन वीज़ा लेने से लेने में बहुत आसानी होगी इससे 
सो so, दो साल का वीज़ा मिलना वो भी तरक्की का इट्स गुड पॉइंट एक्चुअली इट्स अ गुड साइन अगर आप शनगन के लिए लेटर ऑन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी आइटनरी में दिखा सकते हैं कि मैं पहले स्थान बोल जाऊँगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन मई में फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बाद मैं जाऊँगा बुदापेस्ट जाऊँगा हंगरी में उसके बाद मैं जाऊँगा पेरिस एंड पेरिस के बाद मैं वापस मुंबई और दिल्ली में आ जाऊँगा वापस हो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर आइटनरी तो एक वो एक पॉजिटिव साइन है आपका बिकॉज यू हैव योर तर्की वीज़ा एंड इट्स वैलिड बेसिकली बिकॉज दैट्स वाई दे आर गिविंग फॉर टू ईयर्स बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे बंदों के जो थे शनगन वीज़ा वो तीन महीने में ख़त्म हो गए ड्यूरिंग कोविड फ्लाइट्स नहीं थी वो जा नहीं पाए तो इसीलिए उन्होंने ये तरक्की ने अच्छा प्लान किया है कि दो साल की वैलिडिटी रखेंगे दो साल में कभी भी आप सिंगल एंट्री वीज़ा होगा लेकिन कभी भी जा सकते हैं सो ये हो गया तरक्की का दूसरी एक और अच्छा अपडेट मैं दे दूं आपको कि चांसेस शनगन एरिया के बहुत ज़्यादा हैं नवंबर में या दिसंबर में रीओपन होने के बिकॉज नाओ ईच एंड एवरी कंट्री इज़ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वीज़ा सो आने वाले दो महीनों में आप देखोगे कि शनगन होपफुली अपने डोर है जो वो टूरिज़्म के लिए भी ओपन करेगा इंडियंस के लिए भी ओपन करेगा अभी तक फ़िलहाल दोनों के दोनों चीज़ों के लिए बंद हैं ना तो शनगन वीज़ा इशू हो रहा है टूरिज़म पर्पज़ के लिए और ना ही इंडियंस को ये टूरिस्ट वीज़ा लेके शनगन एरिया में जाना अलाउड है बिकॉज इंडिया इज़ इन रेड जोन सो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अगले दो महीनों में अगर कोविड यू नो हो गया स्टॉप थोड़ा बहुत तो हमारे चांसेस हैं हम इंडियंस को जो है वो एंट्री के लिए वीज़ा जो मिलेगा एंड हम एंटर भी कर पाएंगे यूरोप में सो दीज आर द अपडेट गाइस जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए आज बहुत टाइम हो गया था मेरे को लाइव आके खुद वीडियो बनाए को तो आई थॉट कि आज मैं आपके साथ थोड़ा ये जो भी अपडेट्स हैं मैं आपके वो दे दूँ एंड आई होप कि आप ज़रूर लाइक करोगे इस वीडियो को इफ़ यू डू लाइक प्लीज़ हिट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल